Mapiya kapipita sa mga kapatid nating maranao na nanunod ngayon sa Parahon TV. Dahil sa kanalalasong kemikal na algal bloom, nakataas pa rin ang red tide warning sa mga sumusunod na lugar. Ipinagbabawal ang pagkain paghuli ng anumang lamang dagat sa Dawis at Tagbilaran City sa Buhol. Gayun din sa Puerto Princesa sa Palawan. Nakataas din ang red tide warning sa Lianga Bay sa Surigao del Sur at Balite Bay at Mati City sa Davao Oriental. Kabilang din sa mga baybaying dagat na nakataas ang red tide warning ang Kambatutay Bay, Irong-Irong Bay, Makeda Bay, Silanga Bay at San Pedro Bay sa Western Summer. Patuloy pa rin bang tumaas ang level ng tubig ng mga dam dahil sa ilang araw na pagulaan dulot ng habagat? Narito ang pinakauling datos. As of 6 a.m. July 30, 2019, patuloy na tumataas ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Tumaas ito ng 1.05 meters. Magandang balita sa Magat Dam at maging sa Pantabangan din, tumaas din ang level ng tubig ng mga ito. Sa Pantabangan din na itala ang 189.64 meters. Mula sa pagkain, inuming tubig hanggang sa malinis na hangin, hindi tayo mabubuhay kung wala ang ating kalikasan. Pero ang mga ito, limitado rin at nauubos o ang tinatawag na Earth Overshoot Day. Ang mga detalya sa ulat ni Eunice Suntayas. Isang malaking hamon sa ating lahat ay ang unti-unting pagkaubos ng mga likas na yaman na pinanggagalingan ng ating tubig, mineral, lupa at malinis na hangin. Ayon sa Environmental Group sa California, noong ikadalawamputsyam ng Hunyo ginunita ang Earth Overshoot Day kung saan ang araw na ito ay nagmarka ng dahil sa sobrang daming paggamit ng tao sa kalikasan. Base sa pag-aaral ng mga siyentista, para mapanatili ang mga pangangailangan ng tao sa kalikasan, kinakailangan ang 1.75 na dami ng planeta. Ang global ecological overspending na ito ay malinaw na makikita sa paumaraan ng pagputol ng puno, pagguho ng lupa, pagkawala ng kabuoang buhay sa mundo, at ang pagtaas ng carbon dioxide sa kapaligiran. Kung hindi malilimitahan ang paggamit sa mga likas na yaman, matinding pagbabago ang inaasan sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga tao man ay binigyan ng laya upang makinabang sa ating kalikasan, dapat ay alam din natin ang mga paraan upang ito ay pangalagaan. Para sa Panahon TV, ako si Eunice Hontayas. Bagamat marami ang hindi natutuwa sa sandaling umulan, ito naman ang perfect weather condition para sa mga kababayan nating magsasaka dahil nagsisilbi itong libreng patubig sa kanilang bukilin. Para sa mas masaganang ani, narito ang magigilagay ng panahon at iba pang datos sa pagsasaka mula sa pag-asa. Asahan ng mga pag-ulan, dulot ng hang habaga o yung tinatawag nga nating monsoon rains sa Pangasinan, Bataan at Sambales. Ang upland temperature maglalaro sa pagitan ng 23 to 28 degrees Celsius. Leaf wetness 8 at hanggang 12 hours at relative humidity 60 to 100 percent. Dito naman sa Metro Manila, may Maropa, La Union at Binguet. Asahan ng maulan na lagay ng panahon. Perfect weather condition ito para sa mga bukirin at mga magsasaka na walang patubig sa kanilang sakahan. Asahan ng upland temperature o temperatura sa mataas sa lugar maglalaro yan sa pagitan ng 15 to 23 degrees Celsius. Relative humidity, 50 to 98 percent. Sa Cavite, Batangas at natitirang bahagi ng Central Luzon, asahan din ang maulan na lagay ng panahon. Kakiba nito ang lowland temperature na posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. Leaf wetness o intinagal ng tubig sa dahon, 8 to 12 hours. At ang relative humidity, kung saan isa ring indicator ng pest, 50 to 98 percent. 
at sa natitirang bahagi ng bansa dahil walang anumang sama ng panahon ang naka-aapekto sa bansa. Sana ang pangkalatang maaliwaras sa panahon pero posible pa rin naman ang may hinang pagulan sa susunod na mga oras. Ang lowland temperature maglalaro sa pagitan ng 23 to 35 degrees Celsius. Relative humidity 45 to 95 percent. At ang leaf wetness 4 to 6 hours. Paalala lamang na ang forecast na ito ay hanggang alas 8 lamang na umaga at posible pang magbago sa susunod pang mga oras. Bukod sa uri, ang estado ng lupa ay importante ring maalaman upang ang pananim ay umusbong na mabuti. Narito naman ang soil condition sa iba't ibang bahagi ng bansa. Asaan ang wet and moist soil conditions sa Region 1? Cagayan, Batanes. Babuyan Islands. Kabilang rin sa mga lugar na wet and moist ang kalidad ng lupa, ang Cordillera Administrative Region, National Capital Region, Region 3, Rizal. Kabilang na rin ang Laguna, Mindoro, Cuyo at Catanduanes. Kabilang din sa mga lugar na wet and moist ang kalidad ng lupa ang Capiz, Borongan, Bukidnon at Davao City. Kabilang rin ang natitirang bahagi ng Region 2, Region 4A, Region 4B, Sorsogon, Albay at Negros Oriental. Kabilang din sa mga lugar ang Cebu, Aklan, Samuanga del Norte, Tagum at Surigao del Sur. Kapag ganito ang kalidad ng lupa, mainam ang pagprepare nito at ang pagtatanggal ng tabo at maging ang pagbubungkal ng lupa. Asahan naman ang dry soil condition sa natitirang bahagi ng bansa. Kapag ganito naman tuyo ang lupa, mainam ang pagdidilig nilo tuwing early morning. Ito ay sa pagitan ng alas, o, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at late evening naman. Ito ay alas 12 ng umaga bago at bago magsimulang sumikat ang araw. Panibagong programa ang isinulong ng Department of Agriculture kaysa ang DILG upang bigyan ng libreng patubig at malinis na tubig na mainom ang mga residente ng malalayong barangay. Ang detalye sa aking ulat. Magtutulungan ng Department of Agriculture at Department of Interior and Local Government o DILG para sa pagpapatayo ng patubig pang irigasyon at malinis na inumin para sa mga malalayong barangay na hindi nito abo. Ayon sa memorandum na pipirmahan ng dalawang departamento, maglulungsad sila ng Solar Powered Water Supply Program upang makatulong sa mga magsasaka na nagpaparami ng kanilang mga tanima. Ang DILG ang maglilista ng mga barangay na kabilang sa programang ito habang ang DA naman ang siyang magpapatayo ng mga kusali. Kaugnay nito ang pagsusulong ng DA ng pagtatanim ng mga gulay, imbis na palay at pagsuporta rin sa iba't ibang agribusinesses. Bukod sa kailangan ng pananim upang tumubo ng maayos, ang malinis at naiinom tubig na hatid din ng programa ay importante upang maiwasan ang mga sakit na maaaring makuha ng mga residente mula sa pag-inom ng maruming tubig. Para sa Panahon TV ako, si Patrick Obsuna. Susunod sa Panahon TV, lunar samples mula sa Apollo 11 mission, ipinakain ng NASA sa insekto. Alamin ang dahilan nito at iba pang datos sa astronomiya sa aming pagbabalik.